പ്രളയ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു നാടാകെ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടു ദിവസം ഇനി കറണ്ട കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കെ എസ് ഐ ബി അറിയിച്ചു അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഈ അപകടകരമായ രീതിയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം അതാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപര വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആണ് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് വയനാട് എം പി ആയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്രയും ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അപഹാസ്യനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പല പല കമൻറ്റുകളും പല ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലടക്കം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം കാരണം ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സംഘപരിവാർക്കാരും ഉണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കാനും ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിലരുടെ ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത്തരം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാളെ വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നാളെ വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നു കോഴിക്കോട്ട് വിമാനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന കരിപ്പൂരിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും മലപ്പുറത്ത് ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അവിടെയുള്ള കളക്ടറിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഇക്കാര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സൈന്യവും ഫയർഫോഴ്സും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അടക്കമുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് പോലും എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടി വരും പോലീസിന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എസ് പി ജി കമാ എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഈ പ്രളയത്തിൽ ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു എം പി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വി ഐ പി ആണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയേ പറ്റൂ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപകടമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരിക പറയേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വയനാട് ഈ പ്രളയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങളും ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ പിറകെയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ പല പലയിടത്തും മലയിടിഞ്ഞ് അപ്പാടെ ഒരു പ്രദേശം മണ്ണിനടിയിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു ഇറ്റ ജീവനെങ്കിലും ഒരു ജീവൻ്റെ ഒരു തുടുപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് ഓരോ ഈ നാട്ടുകാരടക്കമുള്ളവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം അതിനിടയിൽ ഒരു വി ഐ പി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതുപോലെ ദുഷ്കരമായ
അതിൽ സി പി എമ്മുകാരുണ്ട് സംഘപരിവാറുകാരുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗുകാരുണ്ട് സി പി ഐ കാരുണ്ട് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ആരോ ആകട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയാണ് പ്രധാനം ജീവനാണ് പ്രധാനം അതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ജീവനാണ് പ്രധാനം ജീവനേക്കാൾ വലുത് എന്താണുള്ളത് അവിടെ ആര് രക്ഷിക്കട്ടെ അത് സി പി എമ്മുകാരനോ ബി ജെ പി കാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ആര് രക്ഷിച്ചാലും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അതാണ് പ്രധാനം അവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സി പി എമ്മുകാരനെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് സംഘപരിവാർ തന്നെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് ഇത് എത്രമാത്രം അധമമായ ഒരു പ്രചാരണമാണ് സർക്കാർ ഇതിന് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടി സർക്കാർ നടപടി എടുക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു പ്രളയം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണയും ഒരു പ്രളയത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ വർഗീയ വിഷസർപ്പങ്ങളും ഇതുപോലെ കുറേ രാഷ്ട്രീയ അടിമകളും ഇത് ഇവരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന് അവൻ്റെതായൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നല്ലത് ചെയ്താൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയ അടിമയാണ് അടിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം വിധേയത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല സ്വന്തം പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ശരി സ്വന്തം പാർട്ടി എതിർ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം തെറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിമകളുടെ നാടായി മാറിയിരുന്നു കേരളം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാവുകയും പ്രവർത്തകൻ ഇല്ലാതാവുകയും അടിമകൾ മാത്രമായി തിരികെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എതിർ പാർട്ടിക്കാരനോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുക ഈ അടിമകളെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനവും അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ പ്രളയത്തോടൊപ്പം നടപ്പിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ